అందరికి నమస్కారం ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు లోపు యూడేస్ ప్లస్ అనే వెబ్సైట్లో విద్యార్థుల మన స్కూల్లో ఉన్న నమోదైన విద్యార్థుల యొక్క వివరాలన్నీ కూడా అప్డేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి సమయం తక్కువ ఉన్నందున తొందరగా చేయగలరు అయితే ఈ పనిని మన ఫోన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా సులభంగా ఈజీగా చాలా తొందరగా కూడా అప్డేట్ అవుతున్నాయి అది ఎలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ మొదటగా గురు డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి లేదంటే గూగుల్లో యూడేస్ ప్లస్ లేదా ఎస్డిఎంఎస్ అని క్లిక్ సర్చ్ చేసినా కూడా వచ్చేస్తుంది అయితే ఈజీగా ఉండడానికి గురు డాట్ ఇన్లో ఈ లింక్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇవ్వబడింది ఇది గురు డాట్ ఇన్ వెబ్సైటు ఇందులో తెలంగాణ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్లో కానీ టిఎస్ అప్డేట్స్లో కానీ ఇక్కడ చూడండి ఒకటో నంబర్ హౌ టు అప్డేట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ యూడేస్ ప్లస్ వెబ్సైట్ కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దీని మీద అంటే యూడేస్ ప్లస్ వెబ్సైట్లో స్టూడెంట్ వివరాలు సంబంధించిన సమాచారం ఇవ్వబడింది దీనికి ఇదే వీడియోను నా ఫోన్లోనే ఫోన్లో చేస్తూ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసిన వీడియో ఇదే లింక్లో కూడా ఉంటుంది అయితే దీనికి సంబంధించిన సమాచారం ఇందులో ఇవ్వబడింది అయితే ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఒక డైరెక్ట్ లింక్ కూడా ఇవ్వబడింది అదే క్లిక్ హియర్ టు అప్డేట్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూడెస్ ప్లస్ వెబ్సైట్ అని ఉంది కదా బోల్డ్గా లావుగా రాసి ఉన్నది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ యూడెస్ ప్లస్ యొక్క వెబ్సైట్ యొక్క వెబ్సైట్కు నేరుగా వెళ్ళచ్చు ఇక్కడ యూజ్ ఐడి అనగా ఏంటిదంటే మన స్కూల్ యొక్క యూడెస్ కోడ్ అనమాట అయితే పాస్వర్డ్ అనేది గతంలో స్కూలు క్లోజ్ కాకముందు యూడెస్ ప్లస్లో మనము వివరాలు అనేటివి నమోదు చేసి ఉన్నాము జనరల్గా యూడేస్ ప్లస్లో అదే పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అదే పాస్వర్డ్ను ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కనుక మీరు మర్చిపోయినట్లయితే ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఇంతకుముందు చెప్పాను యూజర్ ఐడి అంటే ఏంటి స్కూల్ యొక్క యూడేస్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మా స్కూల్ కోడు త్రీ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫైవ్ జీరో వన్ అలాగా అదే కోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కింద క్యాప్చర్ కింద ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే చేసుద్దాం ఒక కొత్త లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో నెట్వర్క్ స్లో ఉన్నట్టుంది అందులో మీకు యూడేస్ వచ్చింది ఇక్కడ యూ యూజర్ ఐడి అంటే మన స్కూల్ ఐడి అంటే స్కూల్ యూడేస్ కోడ్ను తర్వాత రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ అంటే సంబంధిత హెచ్ఎం మొబైల్ నంబర్ను ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసి ఇక్కడ కనపడుతున్న క్యాప్చా డబల్ సిక్స్ డిబి ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి క్యాప్చా అనేది చేంజ్ అవుతుంది అది నమోదు ఎంట్రీ చేసి సబ్మిట్ చేసేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత మీ పాస్వర్డ్ను మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అయితే పాస్వర్డ్లో ఖచ్చితంగా టోటల్గా ఎనిమిది అక్షరాలు ఉండాలి అందులో ఒక అక్షరము పెద్దదే ఉండాలి ఒక అక్షరం చిన్నదే ఉండాలి ఒక నంబర్ ఉండాలి ఒక ఏదైనా ఒక సింబల్ ఉండాలి ఇలా మొత్తం ఎనిమిది ఉండాలి జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మన స్కూల్లో అంటే మాది ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే పిఎస్ వీటిని క్యాపులేటర్లో పెట్టుకొని తర్వాత స్కూల్ పేరును షార్ట్ అంటే లోవర్ కేసెస్ పెట్టుకొని తర్వాత ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ వన్ అని పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ టైం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది లేదు అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చింది కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలా మీరు పాస్వర్డ్ను మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇలా వెళ్ళండి ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్గా గుర్తుంటే ఇలా డైరెక్ట్ వెళ్ళచ్చు యూజర్ ఏడి అయినా కూడా స్కూల్ కోడు పాస్వర్డ్ నేను ఆటో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చా ఏది కనబడితే అది రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవుతుంది ఇది అన్ని రకాల ఫోన్లలో పనిచేస్తుంది చాలా ఈజీ సులభం యూడేస్ ప్లస్లో స్టూడెంట్ ఇన్ఫోను మనం అప్డేట్ చేయాలి 
కొత్తగా నమోదు చేసేది ఏమి ఉండదు ఆల్రెడీ అన్నీ కూడా మన స్టూడెంట్ ఇన్ఫో వెబ్సైట్ నుంచి నేరుగా ఈ వెబ్సైట్లోకి కూడా పిల్లల వివరాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి కాకపోతే ఒక్కసారి అవి కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసి అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది అది ఎలాగో చూద్దాం ఇది స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇది యూ డాష్ ప్లేస్ యొక్క వెబ్సైటు ఇందులో మన పిల్లల బాయ్స్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఎంతమంది టోటల్ ఎంతమంది తర్వాత ఇది ఇలా హోమ్ పేజ్ అనమాట ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇట్లా మన స్కూల్ క్లాసు తర్వాత సెక్షను బాయ్స్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఎంతమంది టోటల్ ఎంతమంది ఇందులో మనం ఎన్ని అప్డేట్ చేసాం ఇందులో కొన్ని ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్కి ఒకటి తక్కువ ఉంది అంటే పద్నాలుగు ఆల్రెడీ చేశాను ఇలా కొన్ని ఆల్రెడీ చేశాను కొన్ని చేయలేదు ఇలా సగం చేసిన తర్వాతనే వీడియో చేద్దామన్న ఆలోచన వచ్చింది సో అందుకే ఆపేశాను ఇప్పుడు ఎలా చేద్దామన్న చూద్దాం ఈజీగా ఉండడానికి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి రెండవది ఇట్లా చేసిన తర్వాత జస్ట్ వితిన్ వన్ సెకండ్లో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనము క్లాస్ వైజ్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఫస్ట్ క్లాస్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎంట్రీ స్టేటస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇందులో ఏమన్నా చేసామా కంప్లీట్ అయ్యంటే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళ లిస్ట్ వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేయలేదు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నాట్ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఇది వరకు నిన్న కానీ మొన్న కానీ లేదా ఇంతకుముందు కానీ ఒక సగం చేసి వదిలి పెట్టే ఉంటే అవి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టచ్ చేస్తే అవి కనబడతాయి వాళ్ళంటే అన్నీ కనబడతాయి అన్నీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు పని తొందర కావాలి కాబట్టి నాట్ స్టార్టెడ్ మీద టచ్ చేస్తే ఏదైతే ఇంతవరకు మొదలు పెట్టలేదో వాళ్ళ వివరాలన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళను చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఈ పిల్లల పేరు మీద మనం టచ్ చేసినట్టయితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ముందే చెప్పినట్టుగా ఇది జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు పిల్లల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మూడు పార్టులుగా ఉంటుంది కంగారు పడకండి జస్ట్ వన్ బై వన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే ఇది జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒకటేనుకా ఒకటే వస్తూనే ఉంటుంది మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇందులో అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ వస్తాయి ఏం టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు అయితే వీళ్ళు ఒకటో తరగతి వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి అప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ లేదు సో ఇప్పుడు ఇలాగ చేస్తే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అప్డేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే సమ్ మానిటరీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ అంటే ఏదైతే కంపల్సరీ ఫీల్డ్ ఉందో అది మిస్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తుంది ఆ కాలం అనేది ఇట్లా రెడ్ మార్క్గా బాక్స్ మొత్తం రెడ్ అవుతుంది చూడండి ఇవన్నీ గ్రీన్ కలర్లు ఉన్నాయి ఇవి రెండు మాత్రమే రెడ్ కలర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఆధార్ నంబర్ అనే క్యాండిడేట్ లేదు ఇప్పటి కూడా ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ లేదు కానీ ఇలా చేస్తే అప్డేట్ కావడం లేదు మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలని చూడండి అప్డేట్ అని చేస్తే మిస్సింగ్ అని వస్తుంది ఈ అమ్మాయికి ఇప్పటి వరకు ఆధార్ కార్డు లేదు మరి అటువంటిప్పుడు వీళ్ళని ఏం చేయాలంటే వీళ్ళకి ఆధార్ నంబర్ కింద ఏం చేయాలంటే నాలుగు తొమ్మిదులు నాలుగు తొమ్మిదులు ఇట్లా చేసేస్తే ఇప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ మొత్తము పన్నెండు అంకెలు టోటల్గా తొమ్మిది 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 అని చే ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ దేశ తీసుకుంటుంది తర్వాత ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఎలాంటి అయితే చేంజెస్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే చేంజ్ చేసి మిగతా వాటికి సేవ్ బటన్ అవుతాయి ఒకవేళ అలా చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏదో మిస్సింగ్ అంటుంది వాటిని మనం ఒకసారి చూస్తే ఈజీగా చూడడానికి రెడ్ కలర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మిస్ అయింది ఇది ఒకటే చూద్దాం ఏంది ప్రీ ప్రైమరీ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి గతంలో ప్రీ ప్రైమరీ ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ సేవ్ అని వేయాలి మళ్ళీ ఒకటి మిస్ అంటుంది ఏంటి చూద్దాం నంబర్ ఆఫ్ ఆ వర్కింగ్ డేస్ ఇక్కడ వర్కింగ్ డేస్ ఎంట్రీ చేయాలి సేవ్ బటన్ ఇది సేవ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఏంది సెకండ్ పార్ట్ అనేది సేవ్ అయింది ఇది థర్డ్ పార్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి ఏది మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు కాకపోతే ఇవి కరెక్టా కాదా అనేది మాత్రమే మనము సేవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి సేవ్ అయింది తర్వాత ఇది కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు వరకు మనము మూడు పార్ట్లుగా చేసాం ఒకటి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత లాస్ట్ది ఒకటి ఫెసిలిటీసు 
ఇవన్నీ చేసాం కదా ఇవి కరెక్ట్ చేసామా లేదా ఇంకేమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా అంటే చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం ఇందులో చేసి తప్పుకుంటే బ్యాక్ బటన్ వేస్తే మళ్ళీ ఇట్లా బ్యాక్ బటన్ వేస్తే ఏది చేయాలో అది మళ్ళీ మొదటి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఫెసిలిటీస్ అంటే థర్డ్ది ఈ సెకండ్ ఎన్రోల్మెంట్ సంబంధించింది సెకండ్ది ఇది ఫస్ట్ పేజ్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ పేరు అడ్రస్ వగైరా ఉంటాయి ఇది పార్ట్ బి ఇందులో ఎన్రోల్మెంట్కి సంబంధించింది అంటే అడ్మిషన్ నంబరు డేటు నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఇవి ఇది పార్ట్ త్రీ అంటే పేజ్ నెంబర్ త్రీ అని కూడా వచ్చు ఫెసిలిటీస్ జస్ట్ మీకు చూపించడానికే నెక్స్ట్ బటన్ ఇది ఓవరాల్ పేజెస్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ డాటా అని చేసేస్తే ఇది కంప్లీట్ చేయాలా వద్దని అడుగుతుంది ఓకే అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్క ఇలా ఒక విద్యార్థిది పూర్తి అయిపోయింది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే బెజగామ ఆంజలి అనే అమ్మాయి ఇది చేసినాము కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత సెకండ్ అమ్మాయిది కూడా ఇట్లా వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చూడండి ఇంతకుముందు ఫస్ట్ చేశాను ఇది సెకండ్ చూడండి ఎంత స్పీడ్ అవుతుందో ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది మళ్ళీ సేమ్ ఆధార్ నంబర్ అమ్మాయికి ఆధార్ నంబర్ లేదు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు అప్డేట్ అప్డేట్ సక్సెస్ఫుల్ మిస్ అవుతుంది ఏం మిస్ అయింది పోయిన సంవత్సరం అమ్మాయి ఎక్కడుంది వర్కింగ్ డేస్ అడుగుతుంది ఎట్లాగో సేవ్ ఇలా ఫోన్లో చేయడం కూడా చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సేవ్ కంప్లీట్ డాటా న్యూ స్టూడెంట్ అంటే న్యూ స్టూడెంట్ అంటే కొత్త స్టూడెంట్ అని కాదు నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అన్నమాట ఇప్పుడు ఇద్దరికి చేసాము ఇక్కడ మూడో అబ్బాయిది ఇలా అప్డేట్ అంటే ఆధార్ నంబర్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ చూపిస్తుంది అంటే పోయిన సంవత్సరం ఈ అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్రీ ప్రైమరీలో ఉన్నారు అంటే అంగన్వాడి సేవ్ నెక్స్ట్ పేజ్ సేవ్ నెక్స్ట్ తర్వాత కంప్లీట్ చూడండి వితిన్ త్రీ సెకండ్స్లో ముగ్గురిది అయిపోయింది ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైం చూసుకొని చూద్దాం ఏ అబ్బాయికి ఎంత టైం పడుతుందో అప్డేట్ ఇది ఫస్ట్ పేజ్ అనమాట ఇది సెకండ్ పేజ్ అంటే పోయిన సంవత్సరం ఏ స్కూల్లో ఉన్నాడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి అంగన్వాడీ స్కూల్ సెకండ్ పేజ్ అయిపోయింది తర్వాత థర్డ్ పేజ్ అయిపోయింది తర్వాత కంప్లీట్ డాటా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ న్యూ స్టూడెంట్ ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకరి చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఫోన్లో చాలా ఈజీగా సులభంగా అవుతుంది ఇదేదో మిస్ అయింది మొబైల్ నంబర్ ఇక్కడ మొబైల్ నంబర్ లేకపోతే మనకు అందుబాటులో లేకపోతే హెచ్ఎం ఫోన్ నంబర్ కానీ లేదా మాన ఫోన్ నంబర్ కానీ లేదా ఆన్లైన్ ఒకసారి కూడా చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ తీసుకుంటుంది సో ఎక్కడైతే వివరాలు లేవో అక్కడ ఆన్లైన్ ఆధార్ కార్డ్ అయితే పన్నెండు తొమ్మిది పన్నెండు సార్లు తొమ్మిది 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 అని టైప్ చేయాలి ఫోన్ నంబరు టెన్ డిజిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తొమ్మిది పది సార్లు తొమ్మిది తొమ్మిది అని కొట్టేస్తే తీసుకుంటుంది చూడండి ఒక అబ్బాయికి ఒకరికి చాలా తక్కువ టైంలోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ రకంగా అందరి పిల్లలు కూడా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆధార్ నంబర్ ఇక్కడ లేదు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు తర్వాత ఫోన్ నంబర్ జనరల్గా ఇక్కడ ఉంది ఫోన్ నంబర్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇట్లా చూడకుండా చేస్తున్నానంటే మీకు వీడియో అర్థం కావడానికి తర్వాత ఇందులో వచ్చే వివరాలు అన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ మనం స్టూడెంట్ ఇన్ఫో వెబ్సైట్లో చేసాము అదే డాటా ఇక్కడికి వస్తుంది 
అయినా కూడా ఒకసారి చూసుకోవడం మంచిది ఇక చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ మొత్తం అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాక్ టు స్కూల్ డ్యాష్ బోర్డ్ అని వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనం ఓవరాల్గా వచ్చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ పేజీకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు చెప్పినంత సేపట్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో మొత్తం ఎన్రోల్మెంటు ఆరుగురు ఉన్నారు ఆరుగురి యొక్క వివరాలు ఇక్కడ నమోదు చేసినప్పుడు కానీ ఇక్కడ చూపేటప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ స్టూడెంట్స్లో ఆరును అదే విధంగా చూపిస్తుంది అంటే ఏంటంటే మనం చేసింది తప్పని కాదు లేదా మళ్ళీ చేయాలని కాదు సో కంగారు పడకండి చేసేటప్పుడే మీరు ఏదైతే కంప్లీట్ చేసుకుంటో చూడండి ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇవి తొందరగా అప్పటికప్పుడే అప్డేట్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు మనం చేసిన తర్వాత కొంత సమయానికి ఇవి అప్డేట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఆరు కంప్లీట్ చేసాం అయినా కూడా ఇన్కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ స్టేటస్లో మళ్ళీ ఆరు చూపిస్తున్నాయి ఇవి మళ్ళీ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఎలా చూపిస్తే ఒకసారి చూద్దాం అంటే దీనికి ఎంత టైం పడుతుందో కూడా ఇప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఆప్షన్ బటన్ క్లిక్ చేసిన లాగౌట్ చేస్తే లాగౌట్ అయిపోతుంది ఇలా పని పూర్తి అవుతుంది మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఇది ఒక రివిజన్ లాంటిది అనుకోండి యూజర్ ఐడి అంటే స్కూల్ యూడేసి కోడ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఇదివరకు మీరు యూడేస్ ప్లేస్లో చేసిన పాస్వర్డ్ ఒకవేళ మర్చిపోతే ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ద్వారా మీరు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా కూడా ఫోన్లో ఈజీగా సులభంగా చేసుకోవచ్చు దీనికి పెద్ద టైం పడదు టైం తక్కువ ఉంది తొందరగా చేసుకోండి ఇలా లాగిన్ అండ్ క్లిక్ చేయగానే ఇది స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది మనం చేసే ఇది మన స్కూల్ అయినా కాదా అనేది తర్వాత డ్యాష్ బోర్డ్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అయినా కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇంతకుముందే సిక్స్ చేసినాము ఆ సిక్స్ కూడా ఇన్క్లం ఇన్కంప్లీట్ స్టేటస్లోనే కనబడుతుంది అంటే అప్డేట్ కావడానికి సమ్ కొద్దిగా సమయం పడుతుంది అని దీని అర్థం సో వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఇందులోనే ఈ గురువు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో ఇదే పేజ్లో కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఉంది అందులో మీరు కామెంట్లో వేసినట్టయితే మేము మీకు వివరాలు అందజేస్తాం చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి గురువు డాట్ ఇన్ ఇందులో ఇది పేజీ ఇలా కామెంట్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత చివరిన కామెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ చే కామెంట్ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు మీ డౌట్ను చేయచ్చు ఇలా మీరు ఇక్కడ మీ డౌట్ను ఇక్కడ రాసిన తర్వాత పబ్లిషన్ చేసేస్తే నోటిఫై మీ ఈ వివరాలు మీకు అందాలనుకుంటే దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసేసి పబ్లిష్ చేసేస్తే మీ కామెంట్ అనేది మీ డౌట్సే కానీ ఏదైనా కూడా ఇందులో మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు మీ పేరు మీద గుడ్ మార్నింగ్ వస్తే దీనికి రిప్లైగా ఆన్సర్గా మేము కూడా రిప్లై ఇస్తాం మీరు కూడా మీకు తెలిసిన వివరాలు కూడా ఇక్కడ రిప్లై అవ్వచ్చు అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు దయచేసి తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోగలరు